Cemaatlerde şimdi iki türlü bir refleks var bu hususta. Bir taraftan bazı cemaatler işte yani bizim özelimize karışmayın, bizi afişe etmeyin. Özellikle şimdi değil de daha önceki sıkıntılı siyasi zamanlarda. Yani bu tür kitapları daha önce benzerlerini kimler yazmış? İşte faik bulutlar falan yazmış. Bir nevi polis kayıtlarına bakarak, istihbarat kayıtlarına bakarak bunlardan cemaatler haliyle hoşlanmıyorlar. Onların mahremlerine. Sonra ilahiyat bir takım ilahiyatçılar özellikle din sosyolog sosyolojisi bölümleri bunu çalıştırmaya başlayınca aynı tepki yine verdiler. Ya bizim şey yapmayın yani bizi afişe etmeyin e, şeklinde bir e, müteasip yaklaşım vardı. Şimdi bu, burada bir e, ö, önemli bir e, kırılma noktası e, Ruşen Çakır'ın ayet ve sloganı oldu. Ayet ve slogan e, cemaatleri böyle tabii benim gibi akım olarak tasnif etmedi ama 1990'larda onları tanıttı. E, tanıtırken tabii kendi açık kaynaklara bakarak ve tanıdıkları üzerinden irtibat kurarak ve kendi bildiklerini o kitabına yansıtarak bunu yaptı. Bu sefer de cemaatler yani niye biz o kitapta yokuz şeyine de girdiler. Yani nihayetinde o kitaptaki cemaatler İslami camiayı temsil eden cemaatler orada olmayanlar bir nevi yok sayılıyor gibi bir hava da oldu. Ya bir taraftan bizi bize el, e, dokunmayın, bizi araştırmayın, bizi konu etmeyin ama bir taraftan da bizi tümüyle de görmezden gelmeyin. Biz de varız. İki türlü anlayış. <gülüyor> Hem yani ilahiyat fakültelerinde başlayan araştırmalara da bu yansıyor. Tabii ilahiyat e, araştırmaların, akademik araştırmaların e, şundan farklı olması lazım. Yani onlar bir istihbarat raporu değil. İstihbaratçılar e, 80-90 yıldır bu işleri yapıyorlar zaten. İslami cami hakkında raporlar tutuyorlar. Şimdi e, akademik araştırma bu değil zaten. Akademik araştırma e, özellikle açık kaynaklara dayanarak. Yani onları kendine, kendileri ne yazmış, ne konuşuyorlar, ne, ne yapıyorlar. Dışarıdan bir gözlemci olarak bunu bilimsel olarak aktarmak, onların referanslarını ortaya koymak. Bunda herhangi bir sıkıntı yok cemaatler açısından. Cemaatler bir de ilahiyatçıların bu işi ele alışından da şu açıdan rahatsız oluyorlar. İlahiyatçılıkta bir şey var. Yani hani e, Milli Eğitim Bakanı ne demiş? E, öğrenciler olmasa bu bakanlığı ne güzel idare ederim okullar olmasa demiş ya. İlahiyatçı da şöyle bir zihniyete sahip. Cemaatler olmasa bu din ne güzel <gülüyor> araştırılır, ne güzel e, incelenir. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Yani peygamberimiz vefat ettikten sonra. Kur'an-ı Kerim'de tamamlandıktan sonra sahabe arkasından tabi'in nesli Kur'an'ı anlar, anlarken İslam'ı anlarken peygamberin sünnetini aleyhisselam anlarken tabii ki farklı anlamışlar yani kültürlerinden kaynaklanan sebeplerle ak, aklı kullanmalarından kaynaklanan sebeplerle ve yavaş yavaş ihtilaflar oluşmuş ve sonra da ihtilaflar ikinci üçüncü yüzyılda kurumsallaşmaya başlamış. Evet. Kimisi cemaat olmuş, kimisi daha ileri giderek kalabalıklaşmış mezhep haline dönüşmüş. Şimdi e, ilahiyatçının beklediği bir dünya yok. E, o nedenle böyle cemaatlerin olmadığı bir din de yok. E, haliyle c- ilahiyatçı bunu da göze alarak dine bakmak durumundadır. Yani cemaatlerle beraber bu dini anlamaya çalışacak. Ee, öbür tarafta e, böyle bir akademik gayretin meşgulluğunu kabul edecek cemaat, cemaatsel tarafta. Yani nihayetinde bu da bir e, şeydir, bilimsel bir e, a, araştırmadır. <gülüyor>